Česta tehnika je sprojen tu zvuki vazere, tuki pa zruši uči. Pre toga, teo bih da se osvrnem na to koje je, pa tako nazovem, prava dužina štapa za neku osobu. Prava dužina štapa se razlikuje od osobe do osobe. Koja je prava dužina? Prava dužina je kada štap stavite u pazuk, ovako, i kad se ispravite, dok su vam ramena dole, da štap dođe ovako do ispod članka od sto pota. Da nije naslonjen na pod. Znači, kad stojite pravo i ramena su vam dole, kraj štapa je u pazuku, a ovo ovako. Tako da je ovo slobodno da ne češe nigde. To znači da koliko je ko visok, tolika je dužina štapa. Mada u kraju od linije dužina štapa nije toliko bitna, mogu da se rade tehnike, ali kako bi rekao, ovo je najbolja dužina štapa za svaku osobu. Da sam sebi stavi u pazu ovo i da spusti do dole. Tada su dimenzije za tehniku prilagođene vašem telu. To znači ako bi ovaj štap bio kraći, a ja hoću da uhvatim ovako krajeve štapa, ako bi štap bio kraći, ja bi štap držao ovako, to je prekratko za mene. Ako je štap duži, onda je ovako teško da se razapnem i da držim štap. Ali pošto je ovaj štap taman za mene, ja kad štap uhvatim ovako, za krajeve, ovo je normalno da mogu da dignem i da spustim ovu poziciju. Probat ćete ovakvu varijantu, svako ne podabere štap prema njegove visini. I ovako ćete da podignete štap iznad glave i onda ćete da se pomenite u kosu u stranu i u polu tenka. Ova ruka na stranu gde krećete, kreće ka sredini štapa i uradit ćete ovako. Znači još jednom, ovo. Ako idem na drugu stranu, onda je ovo. Probajte. Dok vi stojite ovako, partner pokušava varku šome nuči, kratak šome nuči i patuki. Ne moraš da digneš toliko iznad glave. Kreni da dižeš i brže spusti i kreni cuki. Eto. Kako partner to uradi, ovo sklanje. I stojite paralelno u odnosu na njegovu kretanju. Tuđi, dobro. Ne gledajte boken, ne gledajte ništa posebno. Dakle, držali ste ruke na krajevima, ne ovako, nego na krajevima, pa ste uradili ovo i odbili pa da je do boken. Sada puštate ovu gornju ruku sa kraja štapa, a ovo podižete tako da možete da uhvatite ovo. Znači još jednom. Uradite jedan, ova ruka je klizala po štapu. Jedan, dva i uhvatite ovo. Evo druga strana, odavde jedan, dva. Evo skroz polako da vidite. Jedan, dva, tri. I u njega četiri. Jedan, digne, dva, tri. Posle ćemo da ubrzamo ritam, znači probajte polako. Jedan, dva, tri. Jedan, dva, tri. Kada idete dole, idete kolenima. Tako 
tako da kod udarite po partnerovom bukenu, vrh treba krene dole i dok vrh ide dole, idete u partneru. Probajte to. Pošto naravno njemu nije prijato kad mu podbije boken da mu stavim štap pod drlo, on se povlači, čuva se boken. Ovako. Jedan, dva, tri. Čuje se boken, ono kao je tako. Kameni, eto. Ako idem s druge strane, onda okrenim okrenim druge strane. Jedan, dva, tako je. Probajte po ovom. Dakle, osim kada je na početku, kad su obe ruke na kraju štapa, posle je uvek jedna ruka na kraju štapa. Nije posle ovoga ovako, pa uhvatite ovako, pa ne znam ja kako. Tada skraćujete dužinu štapa. Znači, posle ovoga kada je ruka jedna i druga na kraju štapa, kad sklonite ruka je na kraju štapa, kad pomerite ruka uhvati kraj štapa, kad udari i tako da. Pustite ruke da vam glizaju po štapu. To znači, štapovi koji su lakirani, pošto negde možete da nađete i da kupite i takve štapove, oni ne valjaju zato što lak koči klizanje ruku. Kada je štap samo drven, bez laka, onda štap lako klizi po rukama. Dakle, probajte sada tukli kazuši ući. Thank you. 